வணக்க மகளே நீங்கள் பார்க்கறது கேட்குறது முக கமெண்ட்ரினா உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் பேட்மேனை பற்றி தான் ஸோ பேட்மேன் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான சூப்பர் ஹீரோ அவர் எந்த பவரும் இல்லாமல் எப்படி எவ்வளோ கெத்தாக இருக்கார் அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க கேஸ் வீடியோக்கில் போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேட்மேனோட ஆரிஜின் ஸோ இது வந்துட்டு நான் புதுசாக உங்களுக்கு சொல்ல தேவைன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு பேக் ஆலிவேயில் தன்னோட அப்பா அம்மாவை கண் முன்னாடி ஈரந்த ப்ரூஸ் வெயின் தன் இது மாதிரி வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தன்னோட ஃபியரையே ஓவர் கம் பண்ணி மற்றவங்க மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபியர் பயத்தை விதைச்சு அது வழியாக ஒரு விஜிலண்ட்டியாக வாழ்ந்துட்டுருக்காரு யாரையும் கொல்லாமல் அவங்களுக்கு வெறும் நியாயம் மட்டுமே கிடைக்கணும் அது அப்படின்னு சொல்லி வாழ்கிற ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான சூப்பர் ஹீரோ இங்கே நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஸோ அவர் வந்துட்டு எப்படி இந்த அளவுக்கு கெத்தானு பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட பதினாலு வயசில் தன்னோட டாக்டரேட்டை முடித்தார் ஸோ எட்டு வயசில் தன்னோட அப்பா அம்மா இருந்த நம்ம ப்ரூஸ் வெயின் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட முன்னாடி போய் பதினாலு வயசில் டாக்டரேட் முடித்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷம் இன்டென்ஸ் லீக் ஆஃப் அசாசின்ஸ் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அதாவது மனுஷங்களுக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச எல்லா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸையும் கற்றுக்கிட்டாரு இதோட சின்ன சின்ன ஹிப்னாசிஸும் அவருக்கு தெரியும் சொல்கிறாங்க பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரியல ஆன் மொமெண்ட் ஹிப்னாசிஸை யூஸ் பண்ணி தன்னோட எதிரியோட மூவை வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடியே வந்து அவர் தெரிஞ்சு பார்க்கலாம் அதாவது டூ ஸ்டெப்ஸ் ஃபார்வர்டுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு எதிரியை ஈஸியாக எழுத்திடுவார் ஸோ அதனால் அவர் ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேட்லாம் யாராலுமே அடிச்சிக்கவே முடியாது ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து லீக் ஆஃப் அசாசன்ஸ் கிட்ட ட்ரெயின் எடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வருஷம் நம்ம கிக்கிரிங்கிற ஒரு மென்டல் மாஸ்டர் கிட்ட வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருக்காரு அவர் அங்கே போய் பீஸ் அதே மாதிரி மைண்ட் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை கற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம பேட்மேனோட மைண்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு வச்சுக்கலாம் அவங்க உடம்பு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கோ அந்த மாதிரி அவரோட மைண்ட் ரொம்ப ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நினைக்கும் போது அவரோட உடம்பு டெம்பரேச்சரே மாற்றிக்க முடியும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அவரோட மைண்ட் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணி அவர் உடம்பு டெம்பரேச்சரை கோல்டுலேருந்து ஹாட்டாக மாட்டியிருக்காரு வேணுன்னே மாற்றிருக்காரு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸில் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் சுற்றி இருக்க ஐஸே மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அவரோட மாஸ்டர் இதை பார்த்து இதெல்லாம் எப்படி இவனால் சாத்தியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வியந்து பார்த்துருக்காங்க அதுதான் நம்ம பேட்மேன் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெட்மேன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க டிசி காமிக்ஸில் அவர் பார்த்திங்கன்னா லிட்ரலாக ஒரு பேய் அதாவது கோஸ்ட்டு யார் அவனாச்சும் வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு உள்ளே பூந்து ஆட்டி படிக்கலாம் பட் நம்ம பேட்மேனை முடியல ஸோ பேட்மேனுக்குள்ளே போய் அவரோட மைண்ட் அந்த கோஸ்ட்டை வந்து சண்டை போட்டு வெளியில் தள்ளிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவர் நம்ம பேட்மேன் ஸோ ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லும்போது அவர் வந்துட்டு டெய்லி பெஞ்ச் ப்ரெஸ் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒன் டன் வெயிட் வந்து பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ணுவாராம் அந்த அளவுக்கு அவரோட பாடி ஃபிட்னஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பல டன் வெயிட்டுகளை வந்து தாங்கி சுமந்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பாடி ப்ளஸ் அந்த மென்டல் ஃபைட் அதாவது மைண்ட் ஸ்ட்ரென்த்து வச்சுக்கிட்டு அவர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அவரோட ஸ்டாமினா வந்து ஸ்டாக்கு பிடிச்சிருக்கு அதாவது ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா பிட் ஃபைட் ஒன்று நடக்கும் அவரோட கொள்கை பார்த்திங்கன்னா யாரையுமே கொல்லக்கூடாது பட் அந்த பிட் ஃபைட் ரூலில் யாராவது கொண்டாதான் வெளியில் வர முடியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இருக்க எல்லாரும் கூட வந்து சண்டை போட்டு அந்த எல்லா பிட் ஃபைட்டர்ஸே வந்துட்டு அடித்து நொறுக்கிடுவார் பட் யாரையும் கொல்ல மாட்டார் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் தொடர்ந்து நடக்கும் தொடர்ந்து சண்டை போட்டுருப்பார் அந்த அளவுக்கு அவர் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாமினா இருக்குது அவரோட பாடி மைண்ட் அண்ட் ஸ்டாமினா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜோக்கர் ஒரு தடவை பேட்மேனை பிடிச்சிடுவார் பிடிச்சி அவர் உடம்புல அதிகப்படியான ஒரு டாக்ஸினை செலுத்தி ஆரடி பல்லம் நோண்டி அதில் ஒரு காஃபின் பாக்ஸில் நம்ம பேட்மேனை கைக்கு எல்லாம் கட்டி படுக்க வச்சுருவார் மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறமும் பேட்மேனை சாக மாட்டேன் அப்படி ஒரு டிட்டர்மினேஷனில் தன்னோட ஃபுல் பவரை யூஸ் பண்ணி எப்படியோ வெளியில் வந்துடுவார் ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மைண்ட் டிட்டர்மினேஷன் அதிகமாக உள்ள ஆள் தான் நம்ம பேட்மேன் ஸோ யாராலேயும் மோஸ்ட்லி இவர் வந்துட்டு மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் ஸோ பாடி ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் அவர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கிலோ வந்துட்டு பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்துட்டு ஒரு வெஹிக்கல் அதாவது யாராவது கிருமணம் தப்பிச்சு போகிறாங்கன்னா அதை வந்து ஓடியே பிடிச்சிருவார்
அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவங்களுக்கு நெஞ்சா ட்ரைனிங் அதாவது நெஞ்சா எப்படி வருவாங்க எந்த அளவுக்கு எப்போ சொல்லி அந்த ட்ரைனிங் கூட இருக்குது நீங்கள் பேட்மிண்டன் நெஞ்சா அந்த மூவி வந்திருக்கு மறக்கமாக போய் பாருங்க கைஸ் அந்த ட்ரைனிங் இருக்கனால கண்டிப்பாக இவர் வந்துட்டு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவரோட அந்த பேட் சூட் இவர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எந்த நடக்க போதுன்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சதுனால இவர் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி தான் எல்லாம் தான் மாட்டிப்பார் ஸோ பிளான் பண்ணி தான் இவரால் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸோ இவருக்கு பிளான் பண்ணி நீங்கள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா யார் இருந்தாலும் போட்டு போய்ட்டே இருப்பார் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்மன் கூட வந்துட்டு காமிக் ஸ்லோ சண்டை வரும் ஸோ அந்த சண்டைக்கு இவர் கிரிப்டோனைட் சூட்டுன்னு வந்து செஞ்சுருப்பார் பேட்மன் வர்சஸ் மூவியில் வந்து லைக் சூப்பர்மேன் சூட் இருக்கும் அது வந்துட்டு ஆனிமேட்டட் சீரீஸில் வரும் ஸோ கிரிப்டோனைட் சூட் செய்கிற அளவுக்கு வந்து இவருக்கு நாலேஜ் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிகாஸ் பேட்மேன் இவர் இந்த அளவுக்கு வந்து விகரஸ் ட்ரைனிங்கில் இருக்கனால இவரோட ரிஃப்ளெக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் மில்லி செகண்ட் தான் ஸோ நம்மளுக்கும் நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீங்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் இருக்கும் இவரோட ரிஃப்ளெக்ஸஸ் ஒன் மில்லி செகண்ட் அதாவது ஒரு புல்லட் வரத அந்த குண்டுலேருந்து வெளில வரதுக்கு முன்னாடி இவர் பார்த்துருவார் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஹியூப் டச் சென்சிட்டிவ் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இவருக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது ஒரு ஹியூமனை அடித்தா அவன் உடம்புல இருக்க எல்லா வீக்னஸையும் இவரால் வந்து ஈஸியாக வந்து சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபோட்டோ ஸ்டெட்டிக் மெமரி அதாவது ஃபோட்டோ ஸ்டெட்டிக் மெமரினா எல்லாமே வந்து கலர் கோடாக அவர் மைண்டில் தெரியும் இவர் பல தடவை டெத்தே வந்து சீட் பண்ணியிருக்காரு அதாவது சாகவே வந்துட்டு இவர் வந்துட்டு பல தடவை வென்றிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஒரு காமிக்கில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அவர் வந்து சாவே பயமுத்துற மாதிரி ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பவர்ஃபுல்லான ஒரு பிகரஸான ஒரு ஆள் தான் நம்ம பேட்மேன் ஸோ இதனாலவே அவருக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு நம்மளோட எல்லோ லேண்டன் ட்ரிங்க் கிடைக்கும் பிகாஸ் அவர் வந்து எல்லாேருக்கும் மனசுலேயே ஒரு பயத்தை கொடுக்குறாரு எல்லோ லேண்டன் மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு ஒயிட் லேண்டன் பவரும் கிடைக்கும் அதுவும் ஒயிட் லேண்டன் வந்து எல்லா லேண்டனும் கலந்த மாதிரி ஒரு பவர் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் டெத்லேருந்து திருப்பி உயிரோடு வரும்போது ஒயிட் லேண்டன் பவரும் கிடைக்கும் அவர் வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி எல்லாமே யோசிச்சு பண்ணுறதுனால அவரோட டெத்தே அவர் வந்து காப்பாற்றுவார் டைம் ட்ராவல் பண்ணி அவர் வந்துட்டு அவரோட டெத்தே காப்பாற்றுவார் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் பல விதங்களான வித்தியாசங்களான நிறைய காமிக்லாம் இருக்கு ஏன்னா பேட்மேன் இஸ் பேட்மேன் தானே இந்த மாதிரி பேட்மேனை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா அவரை பற்றி பேசிகிட்டே போகலாம் ஏன்னா அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஸோ உங்களுக்கு பேட்மேன் பிடிக்குமா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எவ்ரி சண்டே வந்து ஹவு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இஸ் எ சூப்பர் ஹீரோ பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறேன் அடுத்த சண்டே யாரை பற்றி போடணும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ நான் பேட்மேன் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது மறக்காமல் அதை சொல்லுங்கள் பிகாஸ் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் உங்களோட அத்தனை நாள் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேங்க சதிர்க்கம் ஹேவ் ஃப